Half past ten. Urban France is running at full throttle, as is agricultural France. There are something like a million farmers working just over half of the national territory. They are Europe's main producers of cereals, wine, milk, sugar. How do they manage to work an ever-shrinking portion of the territory? While still enjoying a mosaic of rural landscapes unique in Europe, French agriculture is, however, adapting to the rhythm of the 21st century. Whether it's small-scale farms in the Rhone Valley, pastures in Normandy, or the major cattle-rearing regions, the French agricultural landscape is being permanently remodeled. La Beauce, for example, one of the largest cereal plains in Europe, is undergoing deep changes. This might not be visible from the ground, but in the air the surprising reality becomes clear. Ce qui serait quand même sympa, c'est de voir si on pouvait passer donc sur des lieux où les images ont déjà été prises. Donc il y a 50 ans. Marc Benoît, a scientist at the National Institute of Agronomic Research, is studying the situation. His aim is to compare the aerial view of the landscape of France of the 1960s to that of today. La Beauce c'est quand même la plus grande plaine agricole de France. Il y a deux grandes caractéristiques. On est dans un open field sans arbres avec de petits bosquets, mais c'est vraiment une grande plaine céréalière et depuis longtemps. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'on a des habitats qui sont très groupés. Ce petit village de Fins en dessous de nous est vraiment fabuleux. Il a tout. Structure bosseronne, maison de maître, silo, petite forêt, grand champ, ce qui fait l'organisation des paysages. Et c'est d'abord la taille et l'organisation des champs les uns par rapport aux autres. Mark flies over the great square farms typical of the landscape of La Beauce. What has happened over the last half a century? Let's compare what we see today with photos of the same places taken in the 1960s. These three farms, for example. On this photo from 1966, there are 126 plots growing different crops. Today's satellite photo shows only 50. This consolidation of plots is the result of a twofold change, the uniformization of crops and a reduction in the number of farmers. The land in France today is worked by a new kind of farmer. It's 10.55 in the morning, near the village of Villeneuve-Saint-Nicolas, just south of Chartres. This harvester has been in operation since 4 a.m. At the controls is Yves Gauthier, an agricultural engineer, the fourth generation to work on the family farm. In 2001, he took out a loan from the bank with which to modernize his parents' farm. In another 10 years, he should have paid it all back. It's always very, very stressful to collect these cultures like this when they are very flat because it des... demands une attention euh... assez important and we always have the la crainte de, de casser quelque chose, prenant notamment un, un caillou. Yves works 200 hectares distributed around his farm and village. 200 hectares means three weeks of non-stop work to harvest everything. Three tons of peas and eight or nine of wheat. A harvest of 12 tons in all, and yet Yves has noticed a drop in the yield of his land. Mon sentiment, c'est depuis, en gros, depuis les années 2000, on arrive un petit peu à la, à la fin de cette, euh, cette ère euh, de la, ce qu'on appelle de la chimie verte. On voit bien l'évolution des rendements qui plafonne. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a des sols qui sont un petit peu à bout. As well as the impoverishment of the soil, there's another problem which really gives Eve a headache. The fluctuation in market prices. Between October when he sows his wheat and July when he harvests it, the sale price can change by as much as 100%. Avant, plus on produisait, plus on gagnait notre vie. Aujourd'hui, le prix du blé, depuis 2008, depuis, j'ai envie de dire, ce qu'on appelle un peu la, la financiarisation des marchés euh, agricoles, on a une volatilité de prix qui est importante et que je dois gérer. J'ai l'impression qu'on ait pu mettre vraiment de, de ces cours de céréales qui sont un petit peu euh, artificiels. In the past, volumes and prices were regulated by the common agricultural policy. 
But now it's left to the markets to dictate the prices, and Eve has to keep a constant eye on the fluctuations. Well, the meteo fait que ce soir ça va être chaud. Je lance des orages vers 17 20 heures. C'est la loterie l'orage. Par contre, j'ai regardé les cours là, c'est plutôt bonne nouvelle, ça a remonté. Pour le sourire. As a precaution, Eve sold 40% of his wheat before even harvesting it. That was three months ago. The price at the time seemed satisfactory. Another way of spreading risk is not to put all his eggs in one basket. Voilà, aujourd'hui, ce que j'essaye, c'est de rendre mon entreprise indépendante. Je fais du lin, je fais de la luzerne, je fais des contrats de semences qui, qui là, sont avec des prix fixes et qui sont moins dépendants des, des marchés extérieurs. Donc, du coup, ça, je sécurise mon revenu. Agricultural France in the 21st century is not only made up of hundreds of hectares dependent on stock market fluctuations. Pour moi, il y a deux grands mouvements en termes de dévolution de l'agriculture. Une agriculture quantitative qui essaie de se caler sur des grands marchés euh, à grand volume. Et de l'autre côté, une agriculture très qualitative et en France qui est essentiellement appuyée sur les produits d'appellation d'origine contrôlée. Appellation d'origine contrôlée labeling reflects a demand by consumers for better quality products. These same consumers are also increasingly attentive to organic farming labels. Only a few years ago, France was lagging behind its European neighbors in this domain. It's now catching up fast. Let's have a look at the organic agriculture map of France. This shows how much active farmland in each département is devoted to organic farming. In all, it accounts for 4% of all agricultural land making France the third biggest organic producer in Europe. Far away from the massive farms in the north, these more ecologically friendly farming practices first took off in Provence, Corsica and Languedoc-Roussillon. It's 11 o'clock in Montaulieu, to the north of Carcassonne. Émile Potou is one of those farmers who made the choice to go organic. He works six hectares of fields and natural meadows and half a hectare of greenhouses. The family members are enough to manage the harvesting of six hectares. Vegetables and tomatoes, rustic and regional varieties thereof, and all organic, of course. Emile grows everything according to natural principles, whether this means resurrecting age-old techniques or inventing new ones. Après, c'est des contraintes, mais euh, des contraintes que petit à petit, avec l'expérience, on arrive à maîtriser. Moi, je vois au niveau de l'herbe, maintenant, on n'a plus trop de problèmes d'enherbement grâce aux mécanisations. Il faut gagner en rendement et en temps, surtout en bio. La difficulté, c'est qu'il faut beaucoup de main d'œuvre, de désherbage, de mise en place. Par exemple, pour semer des carottes, nous, on ne peut les désherber qu'à la main, on n'a pas le droit au désherbant. C'est pour ça que d'essayer de se mécaniser, de gagner du temps, ça nous permet d'avoir quand même du temps libre. Voilà. Je finis pas toutes mes journées à 21h comme beaucoup de maraîchers. Emile replants his vegetables using the little tractor which has faithfully served his family since the 1960s. But going organic doesn't mean turning one's back on technological innovation. Emile invents his farming methods on the go, producing yields equivalent or even superior to those of chemical aided agriculture. This morning, a startup from Toulouse, which is putting its money on agricultural innovation, is showing Emile its latest invention a robot that does the weeding. Au bout, il va faire demi-tour pour revenir dans le même, et après, de l'autre côté, il fera demi-tour pour passer au rang suivant. D'accord, on peut l'essayer un moule ah ben, C'est le but, c'est pour ça que je suis là. Four hours of autonomy, meaning it can weed half a hectare before needing to be recharged. Precious time saved for Emile. On fonctionne aussi avec des filets anti-insectes qui évite de venir euh, embêter quelques cultures comme les carottes, les choux, les poireaux. En fait, c'est les lapins qui nous mangent les haricots verts. Si on met pas un filet, ils nous mangent tout. Ils sont gourmands. On a les caisses bleues. Ce qui plaît le plus, c'est de récolter des, des jolis légumes qu'on a plantés deux ou trois mois avant. Le produit fini dans des caisses prêts à livrer, c'est un plaisir. Emile's goal, like that of many organic farmers, or indeed of Renault with his traveling grocery, is to do away with the middlemen who bump up the costs. J'ai installé il y a trois ans un distributeur automatique de légumes à Montaulieu. Il y a des casiers que l'on remplit dedans. 
On met des légumes et les gens peuvent venir se servir 24 heures sur 24. Even Labos and Emile and Carcassonne are developing their profession to the point where it actually changes the landscape. This same phenomenon can be seen in another domain very dear to France, that of wine. France is blessed with wine-producing land of international renown. The regions that produce wine are easily recognizable. This is a map of these terroirs, these groupings of vineyards from the same region which all share the same type of soil and climatic conditions. Vineyards cover 1.5% of the total amount of agricultural land, some 800,000 hectares in all, offering so many different origines, coteaux and appellations contrôlées that it would be impossible to count them all. The vineyards of France are unique because it's the only country in the world where a blending of the grape varietals takes place right there in the terroir. These surfaces have not changed much over the centuries, with the region's appellations rivaling each other for quality. The Languedoc-Roussillon was for a long time one of the lesser rated terroirs. So for several years now, some stubborn wine producers have been working hard to improve the reputation of their appellation. One such producer is fighting his battle in Asper, north of Sommières in the department of the Gare. Dominique Granier is a descendant of the family which planted the first white wine grapes in the region. Late morning under the sun of the Gare, the wine pickers are making brisk progress, even though they are starting to tire. Dominique has 15 pickers dispersed over 40 hectares. Il y a plusieurs équipes là, c'est bien. On récolte à la mer. On a la chance d'avoir un raisin qui est sain. On l'a trié un peu quand même parce qu'il y a plus de 200 mm sur la figure. C'est bien, on le ramasse au bon moment. On tient le bon bout là. Un grenache qui fait plus de 14 degrés. Enfin, on, va le, on va le tester tout à l'heure. Around the middle of the 20th century, the Languedoc's wine growers abandoned the slopes in favor of the plains, which produced wine of inferior quality, but in more profitable quantity. Over the last 20 years, Dominique has been reversing the process, replanting on the slopes in order to produce better wine. The sunshine is stronger and the soil has greater character, but the slopes are less easily accessible and it entails a lot of hard work. Là, je sens du devenir. Ça va devenir bon, ça. Dominique came up with a great slogan. One should not drink to forget, but taste to remember. The son and great-grandson of wine producers, Dominique is the only one of his eight brothers and sisters to have remained loyal to the family vineyard. On dit en principe, c'est le con qui reste à la propriété, mais bon, je sais pas, je sais pas. <laughs> non, je crois pas. Mais bon, ça fait 28 ans que j'y suis et je me régale, donc... Euh... Mon père, qui a été maire pendant 48 ans au, à Asper, a essayé de remembrer toutes ces terres. En plus, a amené l'eau du canal du Baron. Nous sommes devant un, un problème, un paradoxe. Euh, on a des terres, on a de l'eau, et on n'a plus de paysans pour les cultiver. Parce que, comme dit l'autre, euh, ça ne paye plus. The Languedoc region is undergoing strong demographic growth. So just like everywhere else in France, urbanization is gradually encroaching on ancient agricultural land. On a grignoté trois fois plus de terres agricoles en Languedoc-Roussillon qu'en Allemagne. En Allemagne, quand on fait un supermarché, euh, l'État demande où c'est que vous faites votre, votre parking. Vous le faites dessus ou dessous. Ici, quand on fait un supermarché, on le fait à côté. Donc on prend deux fois plus de place. Ils ont tout compris, les Allemands. Nous, on a du mal à comprendre encore. Alors, comme on est dur de la feuille pour réformer, eh ben voilà, euh, on grignote le terre agricole. 